pessoal, bem-vindo à nossa série de vídeos Gabaritando Informática no Concurso da PF aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então toda semana né, eu vou colocando um, dois, três vídeos para vocês resolvendo todas as questões do último concurso da PF para você ficar bem ciente de como o CESP cobre essa ideia e como vai ficar muito simples você gabaritar a prova, tá? Lembrando que informática, como eu sempre falo para vocês, o número de questões da PF é muito expressivo, tá? No último concurso foram praticamente 20 questões, tá? E o candidato normalmente ele tem uma dificuldade assim, né? De estudar no Word. Beleza? O Word, estudar no Word pode ser desesperador, cara, porque tem tanto material na internet, tanta coisa nada a ver, tanta coisa que faz você perder um tempo tão grande na sua vida, sendo que você teria que ter uma objetividade maior, teria que ter uma simplicidade maior na hora de estudar nas provas. Tem que pensar, cara, candidato mané, galera, não passa em prova. Candidato que tem lógica, né? Candidato que pensa que estuda certo, que aproveita o tempo, tem muito mais vantagens, né? Por exemplo, quando você compra esses materiais em PDF por aí, ah, vou estudar o informática e o material em PDF. 500 páginas, só a parte de Word, por exemplo. Não faça isso, cara. Porque lá vai ter, por exemplo, colocar o guia página inicial, por exemplo, e uma setinha em cada função, o atalho, e você fica lá horas e horas estudando aquilo. Parou, tá? Parou. Objetividade, sem loucuras. Como que eu vou me preparar em relação a isso? Eu vou criar na minha cabeça uma certa lógica para poder acertar as questões. Não existe nada mais lógico que o Word. Por exemplo, o menu arquivo do Word ou guia arquivo, tá? Sesc continua chamando isso de menu, mas menu ou guia tanto faz. O que que tem no menu arquivo do Word, galera? Não decora não, pensa. Abrir o quê? O arquivo. Salvar o arquivo. Salvar como o arquivo fechar o arquivo, né? imprimir o arquivo, então pensa, cara, não decora não. Ah, professor, por exemplo, sei lá, vamos encontrar outro guia. O que, que tem no guia inserir? Cara, o que, que tem no guia inserir? O que, que o guia inserir faz? Ele insere. Ele vai inserir coisas como, por exemplo, inserir aquele que não existe no documento, como inserir cabeçalho, inserir rodapé, inserir quebra de página, não é isso? Caramba, cara! Né? Por exemplo, pessoal, fala sério. Lembra quando você ia fazer um trabalho de ensino médio, sei lá, monografia? Como que você fazia, por exemplo, para inserir uma página 2? Você digitava aqui, por exemplo, ó, trabalho, né? Digitava aqui trabalho de biologia, né? Exemplo das minhas aulas. Eu sempre faço esse exemplo que fica bem simples você entender. Tipo lá, você digitava trabalho de biologia. É um exemplo, tá? Legal. Aí você queria ir para a página 2. O que, que você fazia? Uh, dava Enter, tá? E fudia o documento inteiro. Não se dá Enter, beleza? Quando uma página é preenchida com texto ou elementos gráficos, acontece uma quebra de página automática, claro. Mas, cara, caso você queira forçar a quebra de página, não é Enter, não. Aí é o Ctrl Enter. Ou então, eu vou clicar no guia Inserir, porque eu tenho que inserir uma página que não existe. Inserir quebra de página. Legal? Alguém tá vendo aqui no documento alguma fotografia, alguma imagem, algum arquivo, por exemplo, em JPEG, uma imagem? Não. Se eu não tô vendo, qual guia eu vou para inserir a imagem? Inserir. Então, clicar no guia inserir, a gente tem a opção inserir imagem, tá? Que você pode inserir uma imagem que esteja no seu computador, na rede local, na web ou em qualquer lugar. Legal? Ah, professor, vamos ver se tem lógica nos outros. E o guia layout de página? Layout da página faz o quê? Layout da página. Muda o layout da página. Retrato, paisagem, tá? Margem superior, margem direita, margem esquerda, não é isso? Ah, minha folha tá em A4, minha folha tá em ofício, minha folha tá em carta. Galera, tudo que muda a estrutura da página é layout da página. Colunas. Se eu coloco o meu texto em duas, três colunas, eu tô mudando o layout da página, cara. Então tem sentido isso? Claro que tem. Ah, e o guia, sei lá, referência. O guia referência faz o quê? Referente a alguma coisa. Sumário é uma referência. Nota de rodapé é uma referência. Qual a diferença entre rodapé e nota de rodapé? Rodapé é aquele que repete em todas as páginas, então é inserir. Agora, nota de rodapé é uma referência a alguma coisa daquela página, então nota de rodapé é referência. Nossa, o que mais tem referência? Bibliografia, tem sentido? Bibliografia está em referência. Legenda, citação, então, mano velho, a coisa é simples, tá? O problema é que a gente gosta de complicar isso. 
Legal? Não fique estudando um material imenso que não vai te ajudar em nada, tá? Tem uma ideia de lógica, pegou a lógica nas nossas aulas, viu a lógica nas aulas, fez as questões, já era, bicho. E você ganha tempo para estudar também outras matérias. Não fica viajando em coisas quadradas, coisas que não te ajudam em decorar. Sempre tem alguém que fala, ah, tem que decorar, tá? Não tem que decorar nada. Você tem que entender a ideia e fica muito mais fácil. Beleza? Por exemplo, a segunda questão da nossa série de vídeos vem a ser a questão 32. Nós já fizemos no vídeo anterior a questão 31, então vamos continuar. Olha 32. No Word 2013, a partir da opção disponível no menu inserir, é possível inserir, senhor, se o menu inserir não insere, quem é que insere? Tá? Verdadeira tem aqui. É possível inserir um documento, um, é, em um documento uma imagem localizada no próprio computador ou em outros computadores que o usuário esteja conectado, seja na rede local ou seja na web. Verdadeira a questão 32, tá? Então, quando eu vou inserir uma imagem, eu vou procurar onde está essa imagem. Pode estar no HD externo, no pendrive, na internet, em qualquer lugar. Beleza? Então, galera, na nossa série de vídeos, gabaritando informática no concurso da PF, né, vai ficar muito simples você entender a estrutura geral. Legal? Então dá um like aí no nosso vídeo, marque um amigo que está estudando para a Polícia Federal, beleza? Nós temos o nosso site também, no nosso site, né? Um curso completo, né? Para a gente da Polícia Federal e também escrivão da Polícia Federal, tá? Beleza? Então não perde tempo, faz o nosso curso, que ele é muito objetivo, bem estruturado e qualquer dúvida que você tiver, você já entra diretamente no grupo do WhatsApp, tá? Então o nosso WhatsApp está aí, beleza? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te ajudando, beleza? Então bem-vindo! A nossa série de vídeos, né? Gabalitando informática no concurso da PF. E até o próximo vídeo. Valeu!